गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी लास्ट वाली वीडियो से जिसमें फोर्ब्स मैगजीन ने जो सर्वे किया 2018 के अंदर वर्ल्ड के जितने भी रिचेस हैं बाईस सौ आठ रिचेस की बिलियनर्स की लिस्ट को फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी मैगजीन के अंदर डिस्प्ले किया है और उसमें से निकाले हैं इंडियंस एक इन 121 बिलियनर्स यानी कि जो टॉप के जो इंडियंस हैं बिलियनर्स हैं उनमें से जो हमारे पास रेच के पांच रिचेस्ट इंडियंस उन पांच रिचेस्ट इंडियंस ने ये रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं अगर हमको पता लग जाए कि रिचेस्ट इंडियन जो हैं इन लोगों ने बिजनेस की क्या टिप्स दी है बिजनेस के बारे में क्या क्या हम लोगों को बता रहे हैं हमको क्या सिखा रहे हैं इसके लिए मेरी टीम ने बहुत मेहनत की हमने ढेर सारे ब्लॉग्स इनके पढ़े हैं हम लोगों ने इनके अगर बायोग्राफी मिली तो बायोग्राफी अगर आर्टिकल मिले तो आर्टिकल इंटरव्यू से हम लोगों ने बहुत कुछ निकाला है और निकाल करके सारा का सारा कंपाइल करके जो लिस्ट आई है वो लिस्ट मैं आपके सामने देने वाला हूँ लिस्ट है इन सब बिजनेसमैन की बिजनेस टिप्स की और मेरी लिस्ट में जो फिफ्थ स्पॉट पर हैं वो है दिलीप सांगवी दिलीप सांगवी आपने नाम सुना होगा ये है फाउंडर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल्स इसको फोर्ब्स ने अपने लिस्ट में डाला है 115वें स्थान पर हमारे यहां पर इंडिया में ये फिफ्थ रिचेस्ट है इनकी टोटल नेटवर्थ है 96,000 करोड़ 96,000 करोड़ है ये इनकी जो पहली बिजनेस टिप है वो कहते हैं मुझे लड़ाई पसंद नहीं है आई लाइक टू विन विदाउट फाइटिंग बट इफ आई कैन नॉट विन आई एम राइट टू फाइट इसका मतलब समझते हैं आप इसका मतलब यह है कि वो फिजिकल लड़ाई करने को तैयार है इसका मतलब यह है कि वो द्वंद में जीता चाहते हैं अपने आप को क्या दारा सिंह समझते हैं क्या दिलीप सांग में नहीं इसका मतलब समझिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं वो कहते हैं आई लाइक टू विन विदाउट फाइटिंग का मतलब है मैं ऐसा धंधा करके खुश हूं जिसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन ना हो एब्सोलूट मोनोपली हो एकदम ब्लू ओशन हो देखिए आपको हर वीडियो में मैं कहता हूं बिजनेस में आप लोग तरह तरह की मुझसे सजेशन पूछते हैं और अब बहुत ही बेसिक आपकी सजेशन होती हैं अपना खोपड़ा क्यों नहीं लगाते हो यार ऐसी जगह पे जाओ जहां पर कंपटीशन नहीं है हर एक कोई कह रहा है हर एक कोई दिलीप सांगवी कह रहे हैं आपके मुकेश अंबानी हैं आप किसी की बात करीजिए हर एक कोई यही कह रहा है आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट आई वॉन्ट टू वेन विदाउट फाइटिंग मतलब ऐसा धंधा मैं करूंगा जिसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है लेकिन अगर किसी कान से कॉम्पिटिशन आ गया तो मैं लड़ूंगा भी क्योंकि एक ना एक टाइम पर अगर मैं उसको बिगिन करता हूं कुछ एक टाइम के बाद सारी की सारी मछलियां उसमें आएंगी ही आएंगी बिल्कुल आएंगी और जब मछलियां आती हैं तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी थोड़ी कि मैं मैदान को छोड़ के भागता हूं हमेशा यही सुनता रहता हूं कि कहां पर कॉम्पिटिशन नहीं है कहां पर कॉम्पिटिशन नहीं है कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग में बी द फर्स्ट मूवर फर्स्ट मोर बेस्ट मूवर फर्स्ट मोर बेस्ट मोर बेस्ट मैंने के लिए आपको लास्ट में आके फाइट करना पड़ेगा लेकिन आपको फाइट में अपनी मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि आप फर्स्ट मूवर हो इन बातों का आपने कैलकुलेशन हमेशा अपने दिमाग में रखना है ठीक है उसके बाद ये कहते हैं दिलीप सांगवी बहुत अच्छी लर्निंग दे रहे हैं और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके कह रहा हूं हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए दिलीप सांग भी कहते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है बहुत अच्छा नहीं कर रही है इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग गुड इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बेकार है हो सकता है उस देखिए इसके अंदर तो बहुत बढ़िया बात है और मैं इसे फॉर्मली बिलीव करता हूं कि अगर कोई कंपनी अच्छे नहीं कर रही इसका मतलब ये नहीं है वो कंपनी बेकार है हो सकता है उसकी उसकी मार्केटिंग थोड़ी सी पुअर हो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग पुअर हो हो सकता है वो अपने आपको दिखा नहीं पा रही हो उसकी सेल्स अच्छी नहीं हो उसका हो सकता है उसकी टीम अच्छी ना रह जाए प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो उनके फाउंडर बहुत अच्छे हो उनकी नीयत बहुत अच्छी हो बहुत कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं और वहीं पर इसका मतलब ये भी होता है कि हर वो कंपनी जो अच्छा कर रही है हो सकता है देखो मत भूलना एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हर वो चीज जो दिख रही है हो सकता है वो गोल्ड ना हो बुद्धि लगाइए और हर वो कंपनी जो अच्छा कर रही है हो सकता है वो अच्छा ना हो और वहीं पर कोई कंपनी कितने ऐसे सिख यूनिट हैं जितने भी अमीर लोग हैं जितने भी टॉप के लोग हैं वर्ल्ड वाइडली या ग्लोबली आप बात कीजिए या हमारे इंडिया में भी जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ये हमेशा सिख यूनिट खरीदते हैं देखते हैं अगर वो सिख यूनिट ऐसा है जिसका प्रोडक्ट सर्विसेज बाकी सब चीजें अच्छी हैं कोई एक चीज कमी है कोई एक चीज उसकी कमी है जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं तो क्या करते हैं लोग ये लोग सिख यूनिट को खरीदते हैं मैंने पीछे दो तीन महीने पहले एक सिख यूनिट के कैसे आपने उसको प्रयोग करना है कैसे उसको बाय करना है उसको मैंने आपको एक वीडियो में बनाई थी इसी ढंग से दिलीप सांगवी भी कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी सिख है तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब है और वहीं पर कोई कंपनी अच्छी है तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लोगों की भीड़ के पीछे भेड़ चाल के पीछे मत जाओ अपना खुटा लगा करके वहीं पर इन्वेस्ट करो जहां पर
दिलीप सांगवी ने जो तीसरी टिप दी है वो कहते हैं कि वह वो कंपनी जो दूसरों की मिस्टेक से दूसरों की गलतियों से दूसरों के किए गलत कर्मों से सीख करके वो गलती रिपीट नहीं करती सुबह का भुला शाम को वापस आ जाए घर पर तो उसको भुला नहीं कहते लेकिन वो बेवकूफ होता है जो हर रोज चलता है और रोज भूलता ही रहता है भूलता ही रहता है तो अगर आप दूसरों की गलतियों से संज्ञान ले रहे हो लर्निंग ले रहे हो और अपने आप को चेंज कर रहे हो तो समझदार हो अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो ऐसी ही रहेगी वो ऐसी नहीं जाएगी हमारी लिस्ट में जो फोर्थ स्पॉट आता है वो है शिव नादर का दी को फाउंडर ऑफ एच टेक्नोलॉजीज और इनकी वर्ड जो है वो आंकी है फोब्स मैगजीन ने एक लाख दो हजार करोड़ इंडिया में स्पॉट है इनका फोर्थ वर्ल्ड रैंकिंग है नाइनटी एट शिव नादर की पहली टिप है वो कहते हैं लक्ष्य धारण करने के लिए आपको सपने देखने हैं आपको सोचना है आपके सपनों की उड़ान होनी चाहिए सपनों के पंख होने चाहिए अगर आपको विश्वास है सपने हैं आपके विशेष हैं और आपको फर्मली बिलीव है सपने देखो सपने देखोगे तभी तो लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे और लक्ष्य निर्धारित होगा तभी तो आपको सफलता मिलेगी अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा कुछ भी नहीं मिल पाएगा ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने लक्ष्य बनाया है तो मैं सफल होंगे ही होगा जी नहीं कितनी बार ऐसा होता है कि आपको बार बार उसके पीछे भागना पड़ता है फिर कहीं जा करके बहुत सारी हारों के बाद जाके आपको सफलता मिलती है तो शिव नादर कहते हैं कि लक्ष्य बनाने के बाद असफलता के लिए तैयार है ना आप लोग शिव नादर की अगली टिप है वो कहते हैं आज अपॉर्चुनिटीज चार फैले हैं कितने स्टार्टअप हर रोज हर शहर में हर देश के अंदर ढेरों सारे नए से नए नए से नए आइडियाज लेके आ रहे हैं इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज चार तरफ है इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर किसी कान से आपका कोई आइडिया नहीं भी चलता है लगे रहो उसके पीछे लेकिन अल्टीमेटली एक जगह पर जाने के बाद अगर आपको रिलाइज होता है कि ये आइडिया मेरा नहीं चल सकता चिंता की कोई बात नहीं है बहुत सारे और नए आइडियाज होंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हर तरफ है शिव नादर जी कहते हैं आज मार्केट में कंपटीशन है अगर कंपटीशन है तो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई नई चीज कोई नया इनोवेशन करना पड़ेगा पीछे अभी फिफ्थ स्पॉट पे जो दिलीप सांग भी थे उन्होंने भी तो यही कहा था कि मैं फाइट नहीं करना चाहता मुझे ऐसी चीज चाहिए जहां पर कंपटीशन ना हो लेकिन अगर कंपटीशन हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और वही बात शिव नादर जी भी कह रहे हैं देखो सब के सब एक ही बात कह रहे हैं क्या चीज वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया मार्केट में कंपटीशन है लेकिन तुम्हें कोई नई चीज लेके आ रही है कोई नया इनोवेशन करना है अपने ही प्रोडक्ट के अंदर रह करके उसी के कीड़े बन जाओ कंसंट्रेट करो वहीं पर ध्यान दो कि मैं क्या नया लेकर आऊं जो नया लेके आओगे आपको मार्केट मिलेगी फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे और बाकी के लोग जंप करेंगे जैसे जंप करें फिर कुछ नया लेके आओ फिर कुछ नया लेके आओ यही है मार्केट यही है बिजनेस और यही बात हम लोग शिव नादर भी कह रहे हैं कि आपको नई से नई से नई से नई से नई से नई से नई चीज अपने ही प्रोडक्ट के अंदर लेके आनी पड़ेगी अदरवाइज अगर आप हिल पे जाते हो टोस पे रहो हिल पे गए आउट अगर आप बीच सड़क पे हो साइकिलिंग कर रहे हो तो आपको बार बार पैडल करना पड़ेगा करना पड़ेगा जहां पर आपने पैडलिंग रोकी या तो कोई ओवरटेक करेगा या आपके ऊपर से निकल जाएगा तैयार रहिए हमारी लिस्ट में जो तीसरा स्पॉट है तीसरे रिचेस्ट इंडियन है वो है लक्ष्मी मित्तल हैं ये राजस्थान बॉर्न इंडियन बॉर्न है लेकिन एनआरआई हैं रहते ये यूके के अंदर हैं स्टील मेकर हैं ग्लोबली पूरे संसार का सबसे ज्यादा स्टील लक्ष्मी मित्तल बनाते हैं इनकी टोटल वर्थ जो फोब्स मैगजीन ने आंकी है वो है एक करोड़ और देखिए बिजनेस की टिप हमको क्या देते हैं लक्ष्मी मित्तल कहते हैं बाय द एंड ऑफ द डे कीप द इमोशंस अवे धंधे के अंदर आपने कोई भी शर्म नहीं करनी है कोई इमोशन मत रखो माल अगर खराब आया है तो उसको रिटर्न करो अगर माल खराब आया है तो पेमेंट को काटो अगर कोई इंप्लॉय काम नहीं कर पा रहा है तो उसको एक बार दो बार बताओ शर्म मत करो इमोशंस को मत रखो धंधे में जिसने की शर्म उसका फूटा करम उसका फूटा धंधा ओके बाय द एंड ऑफ द डे कीप द इमोशंस अवे सेकंड जो वो टिप देते हैं वो कहते हैं टफ टाइम किसको नहीं मिलता हर इंसान को मिलता है लेकिन क्या आप उसके लिए डिटर्मेंट हैं डेडिकेटेड हैं क्या आप उसे फाइट करने के लिए वर्ग के साथ तैयार हैं अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं उस टफ टाइम से ज्यादा लोग नहीं निकाल पाते ज्यादातर लोग घुटने टेक जाते हैं क्या आप डिटमेंट हो अगर आप डिटमेंट हो अपने आप को उसमें से बाहर निकाल सकते हो आप जीते हो आप वॉरियर हो आप धंधा अच्छे से अच्छा करोगे अगर आप डिटमेंट हो तो उस मुश्किलों में से अपने आप को बाहर निकाल दोगे राइट right. फिर उसके बाद जो ये कहते हैं कहते हैं कि एक धंधे को चलाने के लिए आपको पैशन चाहिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए आपको कमिटमेंट चाहिए 
कमिटेड रहो डेडिकेट रहो पैशनेट रहो रहोगे धंधा मिलेगा बिजनेस आपका जाएगा ही जाएगा अच्छा ग्लोबली फिफ्टी एट स्पॉट पर हैं अजीम प्रेम जी जिनका इंडिया में स्पॉट है सेकेंड इनकी टोटल वर्थ है इनके पास टोटल जो वेल्थ है वो है एक लाख बत्तीस हजार करोड़ बहुत गरीब है ये इनकी पहली लर्निंग जो है वो कहते हैं इफ पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर गोल्स दैट मीन्स योर गोल्स आर वेरी स्मॉल आस फॉर द स्टार्स आस फॉर द स्काई That's right. आपको sky नहीं मिलेगा आपको stars नहीं मिलेंगे But you will not come back with handful of dust either. मतलब अगर आपके goals पर लोग नहीं हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपके goals बहुत ही छोटे हैं और जब छोटे goals होते हैं तो motivational नहीं होते सोचो बड़ा और उसके लिए काम करो नंबर वन सेकेंड जो कहते हैं अजीम प्रेम जी कहते हैं हमेशा सक्सेस जो है वो दो जगह पर क्रिएट होती है सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएट होती है उसके बाद रियल वर्ल्ड में आती है तो क्या आप सक्सेस को भाप पा रहे हो क्या सक्सेस को देख पा रहे हो क्या विजुलाइज कर पा रहे हो अगर आप विजुलाइज करते हो और आपको इसके अंदर विश्वास है कि हां मैं कर सकता हूं रियल वर्ल्ड में वो होगा तो सबसे पहले सक्सेस सबसे पहले सफलता आपके दिमाग में आती है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है उसके बाद रियल वर्ल्ड की तरफ आती है और लोग के लिए वो तब होती है लेकिन लोग के लिए बात में होती है सबसे पहले आपको उसको कंसीव करना उसको बिलीव करना कि हाँ वो पॉसिबल है वो जरूरी है तीसरी जो टिप देते हैं अजीम प्रेम जी कहते हैं जो आपकी जो टीम है जो आपके जो पीपल है आपके जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी सक्सेस के लिए आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस के लिए अपनी टीम को बुलाओ उसको अच्छी टीम को बना के रखना और उसका पूरा विश्वास रखो और फिर चौथी जो टिप देते हैं वो भी इसके साथ में कहते हैं लीडरशिप होती क्या है लीडरशिप वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप अपने से बेहतर लोगों के साथ में चल करके उनसे काम करवा सकते हो तो आपको अपनी टीम को तैयार करना है उस टीम के ऊपर आपको अपने अंदर विश्वास रख के अपने से बेहतर लोगों को लेके आना है उनसे काम करा के आपने अपने सक्सेस को अचीव करना है तो अजीम प्रेम जी के हिसाब से आपको सक्सेस जो आपके दिमाग में रखनी है गोल्स आपके ऊंचे होने चाहिए अच्छी टीम बनानी है और कॉन्फिडेंस रख करके टीम से काम करवाना है अच्छी से अच्छी टीम को रख करके अपने से बेहतर बंदों को रख करके उनसे अपने काम करवाना है चलिए अब हमारे पास समय है यह जानने का कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट इंसान कौन है क्या वेल्थ है और उनकी ग्लोबल उनकी पोजीशन क्या है इंडिया में उनकी पोजीशन तो नंबर वन है ही है और मुझे मेरे से नाम बताने की जरूरत नहीं है हम लोग सबके सब जानते हैं तो मुकेश अंबानी जी जो हैं वो लास्ट ईयर थर्टी पे थे ग्लोबली फोर्ब्स मैगजीन कहती है इस साल वो इंप्रूव करके बहुत तेज इंप्रूव कर रहे हैं और इस समय ग्लोबली वो 19 स्पॉट पर पहुंच चुके हैं इंडिया में तो नंबर वन है ही हैं और उनकी टोटल वर्थ पहुंच चुकी है दो लाख अस्सी हजार करोड़ मुकेश अंबानी का सबसे पहला लेसन है यू नेवर सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आप सबसे पहली बार में हमेशा सफल नहीं होते हो तो जितने भी बिगनर हैं जितने भी स्टार्टअप है ख्याल रखना आप जितने भी पैसा लगा रहे हो उसमें आप फेल तो हो गए होगे मैं हमेशा कहता हूं हर द माउंटेन स्मॉल द स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप लेते जाओ क्योंकि आपके अटैम्प्ट तो गलत जाएंगे जाएंगे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा वो कहते हैं कि हर इंसान को हर अंतरप्रनर को हर बिजनेसमैन को एम्बिशन तो रखना ही पड़ेगा लेकिन वो जो एम्बिशन है जो सोच आपने रखी है जो एम है जो टारगेट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि रियल हो रियलिस्टिक हो आपकी पहुंच के अंदर हो ताकि आप उसको ग्रैप कर सको अजीम प्रेम जी क्या कहते हैं वो कहते हैं सपने देखो ऊंचे से ऊंचे देखो और वहीं पर मुकेश अंबानी जी क्या कहते हैं मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि आपके जो सपने हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए ऐसे होने चाहिए जो कि पॉसिबल हो लंबा लंबा मत छोड़ो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा वो कहते हैं लंबा लंबा मत करो जितना कर सकते हो उतना करो सोचो उतना ही जितना आप कर सकते हो आपकी टांग जो है वो उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर है तीसरी बात जो कहते हैं मुकेश अंबानी जी जो कि रिचेस्ट इंडियन हैं नाइनटीन स्पॉट पर हैं ग्लोबली वो कहते हैं यू हैव टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग रिचेस्ट इंसान इंडिया का कहता है दैट यू हैव टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग हर चीज आप इंसान नहीं कर सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपनी टीम को रखना है उनसे काम करवाना है हर चीज में हर जगह पर हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है जहां वो कर सकता है वो खुद करे वो बिजनेसमैन जो खुद कर सकता है वो खुद करे और बाकी दूसरों से करवाए क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो अगली बात जो मुकेश अंबानी जी कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर गोल्स गोल्स को अचीव करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नॉट एट एनी कॉस्ट शाम दाम दंड भेद करके नहीं सही रास्ते से सही जगह से जा कर के आपको अपने ख्वाबों को अपने एम्बिशन को अपने टारगेट्स को पूरा करना है सीधी इंग्लिश से चलो 
टेढ़ी उंगली से मत चलो ये मुकेश अंबानी जी कहते हैं द लास्ट थिंग मुकेश अंबानी जी सेज ही सेज दिस द रिस्क टेकर हु चेंज इज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री हर वो इंसान जो रिस्क टेकर होता है कैलकुलेट रिस्क लेता है कैलकुलेट रिस्क लेकर के वो स्टेप पर स्टेप लेता जाता है वही है जो कि कुछ ना कुछ करता है वही इंसान है जो हिस्ट्री मेकर होता है बाकी सब के सब हिस्ट्री रीडर्स होते हैं वही होता है जो कंट्रीब्यूटर होता है बाकी सब के सब कंज्यूमर्स होते हैं वही होता है जो इंजन होता है बाकी सब के सब कंपार्टमेंट्स होते हैं बोगीज होते हैं तो आपने देखना है कि आपको क्या रिस्क लेना है या आप सेफ रखना चाहते हो आपको नौकरी करनी है या आप एक ऑन्टरप्रनर हो आप बिजनेसमैन हो क्योंकि बिजनेसमैन को रिस्क लेने होते ही हैं ये है ये स्वाभाविक है ये होगा ही होगा अंत में दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलना कोशिश को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डेल में आकर रहना पड़ेगा पीजी के सब यहाँ पर अवेलेबल हैं इन वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने व्यापारी फ्रेंड्स के साथ में और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय शिवा कैब भी सिंह आप